Hi, hello, yours. Today we are going to discuss lecture number 29 pedagogy. Pedagogy 29, Dada of Ending Question Silver Spada. Serious girl, prepare Kandi. Welcome to lecture number 29. Okay, so today we are going to talk planning for teaching learning mathematics. Planning for teaching learning mathematics. Right. So this is the sixth chapter. Maximum six days and day. So for only we have a major chapter is the uh, third chapter child pedagogy and uh, planning and the one uh, daily life that is the only one class okay so maximum five to six classes we will take uh, uh, to be needed to finish the remaining syllabus okay so anyway planning uh, what it mean by planning so generally we have a saying that uh, planning uh, the proper planning meant for a half and a half done okay proper plan almost half a minute into my preparation a good Okay, planning on the mana coaching cook a planning on the mana instead of planning on life local planning on the okay uh proper planning on the almost a half done and I'm saying and the game only proper planning meant for half proper planning meant for half done right half done one saying so but in case of mathematics, so what is what it mean by proper planning? Math subject low, so proper planning and aim. Okay, right. So proper planning meant for the half. Okay, okay. So what it mean by what is the use of planning? What it mean by planning? The planning and day. A panjeshna particular, a panjeshna, that's might be in your teaching, that's might be uh, doing some work or uh uh real life is not going to chair and planning house. Atlane teaching of mathematics look at proper planning house. So a proper plan are you planning a use and and took a schedule plan just put the perfect one definition, official definition on the road just on any. For operating way in plan is Kunte, so that can comes to the planning. So, Monaco mathematics question key and use of planning ain't so plan jazz now some ain't here into them. Use of planning. So, ain't the planning and proper uh, planning you can use and then take proper the plan jet and the first two time save it twenty. Mean one character journey under teaching field on a cavity. Perfect preparation only, content preparation only, proper next year, next year, next year, next plan next put next year, 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 next next uh, res uh, resources in hand, yes, overlap content overlap, uh, reduce, yes, okay. So, we major content, okay. So, next, so, teacher can assess himself. Mamma, pretty teacher, no, at himself, assess chess coach, evaluate chess coach, even learning objectives reach any other, and efficiency in the effective subject, chapel to no other, okay. Next, um, uh, okay, questions are get up, good. So, we have a proper plan like the evaluation against the time is to know. Pillowan is subject in Jagjet and get the time is to know. Even Nikuda, so major influences there. And if you can't a proper plan, a proper plan saves the time. Saves the time. Next to Resources of teacher also. This is the one of the major advantage. Okay, next, uh, teacher can assess himself. 
టీచర్ కెన్ ఎస్ఎస్ హిమ్సెల్ తనకు తనే ఎవాల్యుయేట్ చేయగలుగుతాను ఎట్లా చెప్తున్నా ఎస్ఎస్ హిమ్సెల్ దానివల్ల ఏమైతుంది ఏదంటే టీచింగ్ కరెక్ట్ జరగట్లేదు టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ కరెక్ట్ జరగట్లేదు అంటే ఏం మోడిఫికేషన్ చేసుకుంటే బెస్ట్ ఉంటుంది ఇంకెక్కడ ఏ ఏరియాలో చేంజ్ చేసుకోవాలని టీచర్ బాగా చేసుకుంటాడు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ప్లానింగ్ వల్ల కూడా ప్లానింగ్ లోనే మనము ప్రాపర్ గా టీచింగ్ కంప్లీట్ కంటెంట్ మీద గ్రిప్ ఉండి ప్లాన్ చేసుకుంటే ఏం అసైన్మెంట్స్ ఇయ్యాలి పిల్లలకి ఏం క్వశ్చన్స్ ఇయ్యాలి ఓకేనా పిల్లవాళ్ళ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లవాని స్టూడెంట్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళని క్యాపబిలిటీని బేస్ చేసుకుని కంటెంట్ ఎంతవరకు ఇంజెక్ట్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్ ప్లానింగ్ లో వస్తాయండి ఓకేనా సో మొత్తం మీద ప్లానింగ్ లో ఒక లెసన్ ప్లాన్ చేసుకున్నా ఒక కంటెంట్ ప్లాన్ చేసుకున్నా దెర్ ఆర్ టూ మేజర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ ప్లానింగ్ దెర్ ఆర్ టూ మేజర్ ఆస్పెక్ట్స్ టూ మేజర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ ఏ లెసన్ ఓకే ఒకటి ఏంటి అంటే మేజర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఒకటి ఏంటంటే నేచర్ ఆఫ్ కంటెంట్ కంటెంట్ యొక్క నేచర్ ని బేస్ చేసుకుని కూడా ప్లానింగ్ ఉంటుంది అండి కంటెంట్ టఫ్ ఉంటే ఒక రకం బోర్ ఉంటే ఒక రకం ఒక బేస్డ్ ఆన్ కంటెంట్ కంటెంట్ యొక్క నేచర్ ని బేస్ చేసుకుని కూడా ప్లానింగ్ ఉండాలండి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం కంటెంట్ నేచర్ తో సంబంధం లేదు అన్నిటికీ కామన్ ప్లానింగ్ అనుకుంటాం కానీ కంటెంట్ యొక్క నేచర్ ఒకటి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సెకండ్ వన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ మనం ఏ రకంగా నేర్చుకుంటున్నాం అనేది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని ప్లానింగ్ ఉంటుంది ప్లానింగ్ ఈజ్ ప్యూర్లీ డిపెండ్ అప్ ఆన్ దీస్ టూ ఓకేనా వన్ ఈజ్ నేచర్ ఆఫ్ కంటెంట్ కంటెంట్ యొక్క నేచర్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకుని ప్లానింగ్ ఉంటుంది అండి ఓకేనా ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ సో ఇంకోటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెసన్స్ కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ ఉంటాయండి బేస్డ్ ఆన్ అంటే వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ for the different types of lessons types of lessons there will be a different type of plans there will be different types of plans prepared by a teacher prepared by a teacher. Is it clear? Right. So, for example, geometry. Geometry is a plan. Algebra and TGL. Algebra is a plan. Okay? So, to algebra and TGL, geometry and TGL, same plan is a plan. Okay? So, if you have a plan, you can do the same plan. Okay? That's why you have to do the same plan. So, to teach algebra and geometry, so because of the mathematical deviations, uh, the same plan cannot be applied. Okay? Similar pattern is applied. Okay? 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 నెక్స్ట్ అంటే ప్లానింగ్ షుడ్ బి గివ్ ప్రియారిటీ టు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెర్నర్స్ లెర్నర్స్ కూడా రకరకాల క్లాస్ లో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో రకరకాల లెర్నర్స్ ఉంటారండి వాళ్ళని వాళ్ళలో ఇండివిజువల్ ప్రియారిటీ ఇచ్చుకుంటూ ప్లానింగ్ చేయాలి ఇంకోటి డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ లెర్నర్స్ ఉంటారు అర్థమైతుంది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెర్నర్స్ ఉంటారు డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ లెర్నర్స్ ఉంటారు సో వాళ్ళకు కూడా ప్లానింగ్ లో ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి ఓకే ప్లానింగ్ షుడ్ గివ్ ప్రియారిటీ ప్లానింగ్ షుడ్ గివ్ మనం ఏమనుకుంటాం అంటే కామన్ ప్లానింగ్ రాస్తాం అనుకుంటాం కానీ ప్లానింగ్ లో మనం ఆ ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి ప్లానింగ్ షుడ్ గివ్ ప్రియారిటీ టు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెర్నర్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్లానింగ్ షుడ్ బి గివ్ ప్రియారిటీ టు different stages of learners different types of learners ki ali different stages easy and right okay so these are the what you call um, uh, uses of planning plan cheyadam valla manaku chaa upayogam endi ante mallu sa chudu proper plan time save chestadi resources of teachers save chestadi teacher can assess himself టీచర్ తనకు తాను ఎక్సెప్ట్ చేసుకోగలుగుతాడు ఎవాల్యుయేట్ చేయగలుగుతాడు ఎక్కడ మోడిఫికేషన్ చేయాలి టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఎట్లా జరుగుతుంది కరెక్ట్ గా జరుగుతుందా టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ జరగట్లేదు అంటే ఎక్కడైనా మోడిఫికేషన్స్ అవసరం ఉన్నాయా అని చేస్తాడు నెక్స్ట్ 
మనం ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు మేజర్ గా రెండు రకాల విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి కంటెంట్ యొక్క నేచర్ కంటెంట్ టఫ్ ఉందా ఈజీ ఉందా లేకపోతే కంటెంట్ ఏ రకమైన కంటెంట్ బోర్ కంటెంట్ ఆ లేకపోతే ఈజీ ఇంజెక్ట్ కంటెంట్ ఆ జామెట్రికల్ నేచర్ కంటెంట్ ఆ లేకపోతే ఆల్జిబ్రికల్ నేచర్ కంటెంట్ అనేది గుర్తుంచుకోవాలి తర్వాత ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ జరిగే విధానాన్ని బట్టి కూడా అందుకే మనం చూసి రండి సబ్జెక్ట్ బేస్డ్ లో ప్లానింగ్ తయారు చేస్తాం కంటెంట్ బేస్డ్ లో తయారు చేస్తాం జామెట్రీ అయితే జామెట్రీ రకంగా ఆల్జిబ్ అయితే ఆల్జిబ్ బేస్ లో కంటెంట్ తయారు చేస్తాం అదేవిధంగా లెసన్ ప్లాన్ అంటే ఒక ప్లానింగ్ తయారు చేసేటప్పుడు అందులో పిల్లవాణి కూడా ప్రియారిటీ ఇస్తాం లెర్నింగ్ యొక్క ఎబిలిటీ వాని యొక్క ఎబిలిటీ ఏంది వాని యొక్క స్టేజ్ ఏంది ఓకేనా వాని యొక్క రకం ఏంది అంటే రకరకాల లెర్నర్స్ ఉంటారు అండి ఒకడు ఈజీగా వన్ టైం లోనే చేసి రిసీవ్ చేసుకుంటాడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి చాలా టైం పడుతుంది ఇంకోటి ఒక్కొక్క ఒక స్టేజ్ ఉంటుంది అండి ప్రైమరీ స్టేజ్ అని హైయర్ స్టేజ్ అని సో వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని బేస్ చేసుకుని అందుకే ప్లానింగ్ షుడ్ గివ్ ద ప్రియారిటీ టు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెర్నర్స్ డిఫరెంట్ స్టేజ్ ఆఫ్ లెర్నర్స్ ఈ రెండు కూడా నో ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి ఇస్ ఇట్ క్లియర్ దట్ దిస్ ఇస్ ద్లాన్ సో వాట్ ఇస్ మెయిన్ బై ప్లాన్ అంటే ఏంటి చెప్పండి ప్లాన్ మీన్స్ వాట్ ఇస్ మెయిన్ బై ప్లాన్ ప్లాన్ మీన్స్ ఇట్స్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు కంప్లీట్ ది యాక్టివిటీ సిస్టమేటికల్లీ ప్లాన్ ఈస్ ద ప్లాన్ ఈస్ ద సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు కంప్లీట్ ది యాక్టివిటీస్ systematically is it clear this is the definition of plan the planning is the set of instructions to complete the activities systematically so there are uh, so plan means based on we have a four types of plans and based on the content based on the time constraint um, based on the span of time we have classified into four types okay there are four types of planning so four plans and also four types of plans four types of plans in teaching plan in teaching learning classes tlp okay in teaching learning process how many types of plans are there four types of plans okay na right one is year plan సంవత్సరం మొత్తం చేసుకునే ప్లాన్ ఒకటి ఉంటుంది సెకండ్ మన ఈజ్ యూనిట్ ప్లాన్ ఓకే థర్డ్ వన్ ఈజ్ లెసన్ ప్లాన్ ఆర్ పీరియడ్ ప్లాన్ జనరల్ గా కొన్ని ఇంతకు ముందు ఏమో లెసన్ ప్లాన్ అనేది లేదా ఇప్పుడు పీరియడ్ ప్లాన్ లెసన్ ప్లాన్ ఆర్ పీరియడ్ ప్లాన్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ మైక్రో టీచింగ్ ప్లాన్ యాక్చువల్ ఇది వేరు యాక్చువల్ మనకు మూడే కాకపోతే మైక్రో టీచింగ్ కూడా కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి అందులో కూడా మైక్రో టీచింగ్ ప్లాన్ ఎట్లా ఉంటుంది కూడా డిస్కస్ చేస్తాం so these are the four types of plan year plan unit plan lesson plan or period plan micro teaching plan okay so now let us discuss one by one right so now year plan what is the first one year plan it unna vatlello longest plan indi ante year plan indi okay oka one year ki mottham chesi kadaki longest plan ఇందులో ఇయర్ ప్లాన్ అయినా యూనిట్ ప్లాన్ అయినా లెసన్ ప్లాన్ అయినా అన్ని ప్లాన్స్ కూడా ప్రిపేర్డ్ బై టీచర్ ఓన్లీ ఓకే ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ బై టీచర్ కాకపోతే ఇయర్ ప్లాన్ ఏంటంటే అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ లోనే ఇయర్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేస్తారండి ఓకేనా సో ప్రతి క్లాస్ కి బేస్డ్ ఆన్ ఎలాక్టెడ్ సిలబస్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రిస్క్రైబ్ టైం ఎంత టైం ఎలా చేసారు ఎంత ఎంత సిలబస్ ఉందో చూసి ఆ సిలబస్ ని యూనిట్స్ వైజ్ గా డివైడ్ చేసుకొని ఓకేనా సో వాటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని ప్లాన్ తయారు చేస్తామండి ఓకేనా ఇట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ కరిక్యులం కదా అంటే మళ్ళీ కన్ సిలబస్ సిలబస్ మ్యాథ్స్ ఒక ఇయర్ ప్లాన్ ఉంటుంది ఫిజి సైన్స్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ ప్లాన్ ఉంటుంది అండి ఓకేనా సో ఇట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ ప్రిపేర్డ్ ప్లాన్ ఇట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ ప్లాన్ ప్రిపేర్డ్ బై లాంగెస్ట్ ప్లాన్ prepared by teacher before starting the academic year 
ఇక్కడ అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేయడం కంటే ముందే తయారు చేసేది ఇప్పుడు మనం రేపు పోగానే స్టార్ట్ చేసేది కదండి ఓకేనా ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ క్లాస్ బేస్డ్ ఆన్ ది అలాటెడ్ సిలబస్ అండ్ ప్రిస్క్రైబ్ టైం ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఏం ఒక ఒక టీచర్ అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవడం కంటే ముందు ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడంటే ఏమేమి ఏమంటారు ఆస్పెక్ట్స్ ముందులనే మైండ్ లో పెట్టు ప్రిపేర్ చేస్తాడు అంటే అసలు ఏమైపోయింది వెయిట్ వెయిట్ ని క్యాన్సిల్ చేయాలి వెయిట్ వెయిట్ ని జాగ్రత్తగా మైండ్ లో పెట్టుకుని ప్రిపేర్ చేయాలి వెయిట్ వెయిట్ కి ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి అనేది ఒక్కోసారి చూద్దామండి సో ఫస్ట్ మనము అకాడమిక్ ఇయర్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది అంటే అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ని అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ లేదంటే ఏదైనా ఒకటి ఇందులో గతంలో అయితే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆబ్జెక్ట్స్ చూస్తుండే ఇప్పుడు ఏమేముంటున్నాయి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఈ వీటిని ఉద్దేశించుకుని ప్లాన్ తయారు చేయాలి మనం ఒక ప్లాన్ తయారు చేస్తున్నాం అంటే మనం ఏ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ని అచీవ్ చేయాలి ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అచీవ్ చేయాలి అనేది ఒకటి మైండ్ లో పెట్టుకోండి అంటే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ షుడ్ బి గివ్ ది ప్రియారిటీ టు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ షుడ్ బి నీడెడ్ టు ప్రిపేర్ ఇయర్ ప్లాన్ అని అడగచ్చు సో కాబట్టి మనం వేటి వేటికి ప్లాన్ మనం ఏ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ని ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని రీచ్ కావాలని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం వాటిని మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి ఇయర్ ప్లాన్ చేసేటప్పుడు ఇంకోటి సెకండ్ వన్ ద అలాటెడ్ సిలబస్ మనకి ఎంత సిలబస్ అలాట్ చేసారు అర్థమవుతుందండి ఆ సిలబస్ ని ఏం చేయాలండి యూనిట్ వైజ్ ద అలాటెడ్ సిలబస్ షుడ్ బి స్ప్లిట్ ఇన్ టు యూనిట్స్ మనకు అనుగుణంగా యూనిట్స్ వైజ్ స్ప్లిట్ చేయాలంటే ఒకసారి సిలబస్ లోనే స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి అదే విషయం ఇప్పుడు షుడ్ బి స్ప్లిట్ ఇన్ టు యూనిట్స్ షుడ్ బి స్ప్లిట్ ఇన్ టు ఫస్ట్ ఎవరు చేస్తారు ఇదంతా కూడా టీచర్ మనకి ఎంత సిలబస్ ఇస్తారు సిలబస్ అంతా కూడా స్ప్లిట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇంకోటి మనకి మేజర్ గా మైండ్ పెట్టుకోవచ్చు ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ ఇన్ అకాడమిక్ ఇయర్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ ఇన్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఒక అకాడమిక్ ఇయర్ లో ఎన్ని వర్కింగ్ డేస్ ఉంటాయి అనేది కూడా తెలుసుకోదు ఎన్ని ఉంటాయండి జనరల్ గా ఎన్ని ఉండాలి యాక్చువల్ గా మినిమం అకాడమిక్ ఎన్ని ఉండాలి చెప్పండి నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ టూ టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఓకేనా హై స్కూల్ కి ఏమో టూ ట్వంటీ ఉండాలండి మినిమం కంపల్సరీ టూ ట్వంటీ డేస్ ఆర్టీ టూ థౌజండ్ నైన్ ప్రకారం అండి ఓకేనా ప్రైమరీ స్కూల్ కి అఫ్ కోర్స్ ప్రైమరీ స్కూల్ కూడా అన్ని ఉండాలి కాకపోతే మినిమం ప్రైమరీ స్కూల్ కి మాత్రం టూ హండ్రెడ్ డేస్ ఉండాలి ఓకేనా టూ హండ్రెడ్ డేస్ ఈవెన్ మనకి ఈ టూ హండ్రెడ్ ఏం మైండ్ లో పెట్టుకోకండి టూ ట్వంటీని మనకి ఎక్కడ ఉన్నా మేజర్ అండి ప్రైమరీ స్కూల్ వాళ్ళు టూ హండ్రెడ్ డేస్ కొంతమంది టూ టెన్ డేస్ అట్లా అంటారు కానీ మొత్తం మీద అయితే మనకి ఎన్ని డేస్ ఉండాలి టూ ట్వంటీ డేస్ ఉండాలండి ఎక్కడ దేని ప్రకారం ఉండి ఆర్టీ టూ ట్వంటీ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ హవర్స్ అలాటెడ్ టు కంప్లీట్ ది యూనిట్ ఇది కూడా చూసుకోవాలి ఇది కూడా చేయాలి నెంబర్ ఆఫ్ హవర్స్ ఒక యూనిట్ కి ఎన్ని హవర్స్ పడుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ హవర్స్ టు కంప్లీటెడ్ అవసరం అవైలబుల్ ఇన్ ఈచ్ మంత్ మనం అది కూడా అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే మంత్ వైజ్ గా మనం సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ అని రాసుకుంటూ పోతుంటాం కానీ ఈజీ అట్లా బ్లైండ్ గా రాయద్దు ఒక్కొక్క మంత్ లో ఎన్ని వర్కింగ్ డేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అక్టోబర్ లోనూ ఏమో మనకు దసరా హాలిడేస్ వస్తాయి ఓకే అండి డిసెంబర్ లో కొన్ని క్రిస్మస్ హాలిడేస్ వస్తాయి జనవరి లో సంక్రాంతి హాలిడేస్ వస్తుంటాయి అంటే ఎన్ని దేనికి ఎన్ని హాలిడేస్ వస్తుంటాయి అనేది కూడా మనకు నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఈచ్ మంత్ అది కూడా బేస్ చేసుకొని మనం ఇయర్ ప్లాన్ వేయాలి ఇక మనం ఈక్వల్ గా అని చెప్పేసి అక్టోబర్ లో కూడా సేమ్ సిలబస్ ఇచ్చుకుంటూ పోయిన అనుకోండి అక్టోబర్ లో కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం అండి షుడ్ కీప్ ఇన్ అవర్ మైండ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మేజర్ పార్ట్ అంటే మనం టూ ట్వంటీ వర్కింగ్ డేస్ అన్ని వస్తాయా సరే అంటే ఇందులో కొంతమంది మనం టీచర్స్ మనం ఏం చేస్తాం సెలవు కూడా పెట్టుకుంటాం ఓకేనా కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ క్యాజువల్ లీవ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాజువల్ లీవ్ సిఎల్స్ అంటాం అండి వీటిని 
casual use taken by teacher taken by teacher any casual use this coach andi rule official ga any casual use this coach chapandi okay actually in the end 10 percent andi 10 percent okay and then okay 220, 25 and 25, 22, 22, okay. So, 10% of uh, working days in the actual one again, 10% of working days. This is the rule actually. I think the is the one um, male faculty, 220 working days, 22, okay. Female faculty, because they make them day. 22 official level, well, 5 extra on okay. Female scout key, well, 5 extra on 22 plus 5, 27 wala put. This is official standard lives. You read the part of original game, up lives, medical lives, all lives, lives, and the caracala pay the 30 rules lives. Can you? So, Manaka in the official in the 10 percentage of working days, 220 working days in the Gorky, 220 into 10 percentage. So, okay, that is 22 on the end. Okay, next number of days to conduct the examination would be important. My love it calling the exams. Okay, number of days to conduct the exams. Is it going to exam jail? In the day, you will download include jail. Next, number of days required to vacational training is to cluster meetings and a teacher to month in a little known two months because a cluster meetings are there today. Uh, vocational meetings and the trainings are open day teacher trainings okay so the cluster meetings teacher prakara kala meeting will be tomorrow arrows out to celebrate a play together so god key even need to go down my mind low but god okay next to number of uh, optional holidays and the optional holidays and the government common each all is that one optional holidays and only exclusively for example when in muslims just to put a lot of hindu is to put a lot of christians is to put a lot of what will optional holidays in the any optional holidays in the six optional holidays in the middle okay in the optional holidays in the end six optional holidays in the next to number of local holidays and Local hall is three on ten. Okay, you with no OH London one day. Local and local hall is ante for my area of Jatra, for example, every one area is in Panda Zarutunta. Okay, for example, recent ago, recent ago, the name of the Gulaka Jatra, the Juraj Palakira. Injection and Umar Jilla or Kate Hall is Milan districts as usual. Atlantic local hall is on day. When you collect a decision on day, okay, at twenty hall is. So these are the Motum the final gate election polling there in Eden and based on the networking days and the final in the based on networking days even ne bonu Manaka Migle working days and pages when based on networking days teacher can prepare air plan. Teacher can prepare air plan. Is it clear? Even if you know all you feel is our heart is a new bone last to me, what to the airplane that is. Is it clear? Other than that, and then this person precautions on new person you said first to academic standards of my love with quality, instructional objectives, my love with quality, throughout the allotted syllabus units, especially that the number of working days in the school. So RT 229 Prakaram 220 Undali High School, Primary School 3200 Undali. Okay, na? number of hours any unit complete jet and any hours of stable Malay hours go to school and then the only days ago math get for example weekly eight periods of say are they the look at the now really or say indicate the more period of say okay number of hours go to school okay English car period of say social car of say physical science can all be real estate financial science key now be real estate I'm not going to be an academic plan look uh, time uh, timetable would just go timetable a hours can then clear instructions today. 
ఓకేనా మ్యాథ్స్కి ఇన్ని పిరియడ్లు వేయాలి ఫిజికల్ సైన్స్కి ఇన్ని పిరియడ్లు వేయాలి కెమిస్ట్ వేయాలి అట్లా ప్లాన్ ఉంటుందండి ఓకేనా వన్ మినిట్ అండి ఎన్ని క్యాజువల్ యూస్ తీసుకుంటాడు అది కూడా మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ట్వంటీ టూ కంపల్సరీ మనం టీచర్స్ ట్వంటీ టూ తీసుకుంటాం కాబట్టి మనకున్న వర్కింగ్ డేస్ లో ట్వంటీ టూ హవర్ లీవ్ తీసి పక్క పడేయాలి నెక్స్ట్ హాలిడేస్ పక్క తీసేయాలి లోకల్ హాలిడేస్ తీసుకోవాలి ఆప్షనల్ హాలిడేస్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ టర్మ్ ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ టర్మ్ హాలిడేస్ తీసుకోవాలి సెకండ్ టర్మ్ హాలిడేస్ తీసుకోవాలి అన్నిటిని తీసుకొని కంప్లీట్ గా పక్కకు తీసుకొని అన్ని పక్కకు పెట్టి రిమైనింగ్ అప్పుడు ఎన్ని వర్కింగ్ డేస్ మిగులుతాయి ఎన్ని వర్కింగ్ హవర్స్ మిగులుతాయి అన్ని మిగిలి అన్నిటి కన్సిడర్ చేసుకుని చేస్తాం మొత్తం మీద అందుకే లాస్ట్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను రిషారండి ఏమని బేస్డ్ ఆన్ నెట్ వర్కింగ్ డేస్ ఇగో ఇది మూడు నెట్ వర్కింగ్ డేస్ అంటే మనకు నెట్ సాలరీ అంటే రిషా నెట్ సాలరీ అంటే గ్రాస్ వేరు నెట్ వేరు గ్రాస్ వర్కింగ్ డేస్ టూ ట్వంటీ టూ ఏది మొత్తం వస్తే కావచ్చు కానీ అన్ని కటింగ్స్ అన్ని హాలిడేస్ అన్ని లీవులు అన్ని అన్ని పోయిన తర్వాత మిగిలిన వ్యక్తి అంటే నెట్ వర్కింగ్ డేస్ అంటాం అండి ఇస్ ఇట్ క్లియర్ రైట్ అండి నెక్స్ట్ లెట్స్ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ లైఫ్ సో మోడల్ ఇయర్ ప్లాన్ మోడల్ ఇయర్ ప్లాన్ ఎట్లా ఉంటుంది ఒక ఇయర్ ప్లాన్ చూద్దాం ఒక మోడల్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను సబ్జెక్ట్ మ్యాథ్స్ తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ అన్ని బోను టూ హండ్రెడ్ దొరికింది అనుకుందాం ఇందులో టీచింగ్కి ఎన్ని ఇస్తాం ఒక వన్ ఫిఫ్టీ ఇది ఇది రూల్ కాదండి ఇది రూల్ కాదు ఓకేనా మనం ఇది మనం ప్లాన్ చేసుకో ఒక్కొక్క టీచర్ ఒక్కొక్క రకంగా ప్లాన్ చేసుకుంటాడు ప్రాజెక్ట్స్ ఎన్ని ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం ఒక ఫిఫ్టీ ఇద్దాం ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని ప్లాన్ తయారు చేస్తాం ఎలా చేస్తామండి ఫస్ట్ యూనిట్స్ తర్వాత అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ రాస్తాం ఏంటండి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సెకండ్ స్టాండర్డ్ రీజనింగ్ అండ్ ప్రూఫ్ తర్వాత కమ్యూనికేషన్ థర్డ్ వన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ కనెక్షన్ ఫిఫ్త్ వన్ క్రియేషన్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్ ఓకే సో దీంట్లో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ రియల్ నెంబర్స్ ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ వన్ సెట్స్ ఇట్లా రాసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది ఏ మంత్ లో కంప్లీట్ కావాలనేది కూడా ఇది పక్కన క్లాస్ కి వస్తుంది వీటికి దేని నుంచి ఏమేమి ఏమంటారు ఫినిష్ కావాలి ఏమేమి కంప్లీట్ కావాలి అనేది కూడా ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్క టీచర్ ఒక్కొక్క రకమైన టీచింగ్ ప్లాన్ చేస్తారండి ఓకేనా సో అంటే దీన్ని ఇంకా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ తీసుకుంటాం ఫస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఇందులో ఫస్ట్ ఇది మంత్ ఇస్తారు కొంతమంది మంత్ ఓకే సెకండ్ దాంట్లో యూనిట్స్ థర్డ్ దాంట్లో సబ్ యూనిట్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ దాంట్లో అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ అయితే అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ అండి లేదంటే ఇందులో మళ్ళీ సబ్ కాగ్నిటివ్ డొమైన్ నెక్స్ట్ ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ తర్వాత సైకోమోటా డొమైన్ ఇట్లా ఇస్తారండి ఇస్ క్లియర్ ఫిఫ్త్ దాంట్లో పీరియడ్స్ సిక్స్త్ దాంట్లో టీచింగ్ ఆర్ రీటీచింగ్ లేకపోతే టీచింగ్ అండ్ రీటీచింగ్ 
సెవెంత్ దాంట్లో పీరియడ్స్ ఫర్ కో కరిక్యులర్ సో ఇట్లా ఉంటుంది ఇందులోనే ఓకే అంటే ఇలా మంత్ మంత్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇందులో ఫస్ట్ మంత్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూన్ జూన్ లో ఏ సిలబస్ కావాలి యూనిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూన్ లో సెట్స్ కంప్లీట్ కావాలనుకున్నాం దాంట్లో సబ్ యూనిట్స్ ఏంటి వన్ టూ త్రీ రోస్టల్ ఫామ్ ఇట్లా ఓకే దాంట్లో కాగ్నేటివ్ డొమైన్ ఏం కావాలవుతుంది ఎఫెక్టివ్ ఒకవేళ ఇప్పుడు కొత్త నవేడేస్ లో వీటి బదులు ఏం చేస్తాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఏఎస్ వన్ ఏఎస్ టూ ఏఎస్ త్రీ ఏఎస్ ఫోర్ తర్వాత ఎన్ని పీరియడ్స్ పడతాయి దానికి ఒక టీచింగ్ ప్రీ టీచింగ్ అవసరం అనేది ఏమి ఉంటుంది నెక్స్ట్ పీరియడ్స్ ఫర్ కో కరిక్యులర్ అదే టైమ్ లో అదే మంత్ కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఏమి ఉంటాయి ఇస్ ఎ క్లియర్ అర్థమైందండి సో వీటిని మళ్ళీ ఒకవేళ యూనిట్ వైజ్ రాసుకోవాలనుకుంటే టేబుల్ టూ ఏం చేస్తాం ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఏముంటుంది నెక్స్ట్ కనెక్షన్ ఏముంటుంది మళ్ళీ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ సపరేట్ గా ఎంత ముందు రాసిందేమో అది టేబుల్ టూ ఇది టేబుల్ వన్ అనుకోండి ఇది ఏమైతే టేబుల్ వన్ ఓకే ఇంత ముందు చూసాను చూసారా ఇది టేబుల్ టూ యూనిట్ వైజ్ గా అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ని కవర్ చేసేది టేబుల్ టూ ఎంటైర్ ఇయర్ ప్లాన్ చేసేది ఓకే ఇందులో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అంటే ఏం చేస్తాం మామూలుగా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం రియల్ నెంబర్స్ అని తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇందులోనే రియల్ నెంబర్స్ అనే టాపిక్ తీసుకున్నాం ఏం చేస్తారండి రియల్ నెంబర్స్ లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లో ఓకే డివిజన్ మెథడ్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ నెంబర్స్ లో డివిజన్ మెథడ్ లో పిల్లవాడు స్క్వైర్ స్క్వైర్ రూట్స్ కనుక్కోవడం లేకపోతే దాని లిమిటెడ్ డెస్మెంట్స్ వరకు పిల్లవాడు ఏది దాన్ని ఏమంటారు ఎస్సీఎఫ్ అనుకోవడం ఎల్సీఎఫ్ అనుకోవడం ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారు ఓకే గివ్ రీజన్స్ అంటే స్టూడెంట్ విల్ ఫైండ్ ది అన్లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రేషనల్స్ అండ్ ఇరేషనల్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ రేషనల్ నెంబర్స్ ఒకవేళ రీజనింగ్ అండ్ ప్రూఫ్ ఉంది ఆ గివ్ రీజన్స్ లో ఏం చేస్తారంటే పిల్లవాడు ఒక రెండు రేషనల్స్ నెంబర్స్ మధ్యలో అన్లిమిటెడ్ రేషనల్స్ ఉంటాయి అన్లిమిటెడ్ ఇరేషనల్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి చెప్పడానికి రీజన్స్ ఇస్తారు కమ్యూనికేషన్ పిల్లవాడు రేషనల్ అంటే ఏంటి రేషనల్ అంటే చెప్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ నెంబర్స్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నాను ఒకవేళ రియల్ నెంబర్స్ అనే టాపిక్ తీసుకుని నైన్త్ క్లాస్ ఏమైనా తీసుకుంటే సో ఇందులో సో పిల్లవాడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అంటే ఒక ఇరేషనల్ నెంబర్ కు ఒక రూట్ టూ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న టాపిక్ బాబు నైన్త్ క్లాస్ లో రియల్ నెంబర్స్ ఉంది పిల్లవాడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అంటే రూట్ టూకి రూట్ టూ వాల్యూ రూట్ త్రీ వాల్యూ రూట్ ఫైవ్ వాల్యూ కనుక్కోగలుగుతాడు అంటే కొన్ని డెసిమల్స్ వరకు అందులో గివ్ రీజన్స్ ఏమిటండి అంటే రెండు రేషనల్ నెంబర్స్ మధ్యలో రెండు రిలేషనల్ నెంబర్స్ మధ్యలో ఇన్ఫైనెట్ రేషనల్స్ ఉంటాయి ఇన్ఫైనెట్ ఇరేషనల్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి కనుక్కోగలుగుతాడు ఒకవేళ కమ్యూనికేషన్ ఏముంటుంది పిల్లవాడు రేషనల్ అంటే ఏంటి ఇరేషనల్ అంటే ఏదో డిఫైన్ చేయగలుగుతాడు తర్వాత కనెక్షన్ అంటే ఉంది అప్లైస్ ది లాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ టు ది ఆల్ ది నెంబర్స్ అప్లికేబుల్ టు నేషనల్ నెంబర్స్ ఇన్ టీజర్స్ వాడు పిల్లవాడు అయితే లా ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ అనేది నేర్చుకున్నాడు వాడు నేర్చుకున్న లా ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ అప్లై చేయగలుగుతాడు నెక్స్ట్ రిప్రజెంటేషన్స్ పిల్లవాడు రేషనల్ నెంబర్స్ ని రేషనల్ నెంబర్స్ ని ఒక నెంబర్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతాడు ఈ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ స్టార్ట్ చేస్తే ఒక టేబుల్ రాస్తారు ఇస్ క్లియర్ టు యూ రైట్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ యూజెస్ వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ మనం ఇంతకు ముందు ఏదైతే ప్రికాషన్స్ మనం మైండ్ లో పెట్టుకోవాలనుకున్నామో ఓకేనా అట్లానే యూజెస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అందులోనే కవర్ అవుతాయండి ఓకేనా లేట్ సి ద యూజెస్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ యూజెస్ ఆఫ్ ఇయర్ ఇయర్ ప్లాన్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ మెరిట్స్ ఏంది లేదా యూజెస్ ఏంటి చూద్దాం వన్ బై వన్ టీచర్ కెన్ మేక్ ఎ హ్యాబిట్ ఆఫ్ సిస్టమెటిక్ టీచింగ్ ఇయర్ ప్లాన్ వల్ల పిల్లవాడి టీచర్ ఏమైతే ఒక హ్యాబిట్ లాగా సిస్టమెటిక్ టీచింగ్ అనేది సిస్టమెటిక్ ప్లాన్ టీచింగ్ ఒక హ్యాబిట్ లాగా తయారవుతుంది టీచర్ కెన్ మేక్ ఏ టీచర్ కెన్ మేక్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ సిస్టమెటిక్ టీచింగ్ ఓకేనండి అర్థమవుతుందండి సో పిల్ల సిస్టమెటిక్ టీచింగ్ తయారు చేయడం అనేది ఒక హ్యాబిట్ లాగా తయారైతే మనం బ్రెడ్ చేయడం ఎట్లా అయితే ఉంటుందో ఓకే అట్లానే సిస్టమెటిక్ టీచింగ్ కూడా ఒక హ్యాబిట్ లాగా తయారవుతుంది అండి నెక్స్ట్ టీచర్ కెన్ యూటిలైజ్ రిసోర్సెస్ ప్రాపర్లీ ఉన్న రిసోర్సెస్ ని ప్రాపర్ గా యూజ్ చేసుకోవడం కూడా ప్లానింగ్ లే ఉండాలండి
utilized resources teacher can utilize and utilize well. teacher can utilize resources properly Next, teacher can complete the syllabus in time. Complete the syllabus in time. In the time lake of the children in the middle, planning lake under class, if you know, planning on day, planning lake under one hour, two hours between syllabus, would have planning on the proper planning with half an hour, like with self experience. Okay, no? uh, it saves the time and energy. Very good. It saves the time and energy. Yes, exactly. Below one. So teacher time save it, teacher energy good in the country poor when I'm planning like with the jigsaw we are to be chapter and cut a perfect plan to aim concept Java. No, they concept of course, syllabus in time of places for resources and proper use just go to okay. No? So next, uh, let's go for the next one. He slide to render was a then just for never to screenshot this one. Okay. So next, uh, it saves the time and the teacher can understand what objectives to be achieved before teaching learning process. Okay. Planning on day, planning only in a day. Teaching learning process, Jaratan Kante Munde, class Jaratan Kante Munde, Yemi objectives, Echu Chialo, Munde Telspotter. In the Kante, Manoka plan the Ajal and Munde content to me, Mutan Gripundali, content to eight topic at the Telekon to plan Jagal the one. Majority fresher there is fresher teaching location of all ever could a year plan there. They learned in the country, they don't know how much time will take for each unit, and they don't know the uh, span of content and the largeness uh, and the acre a unit and the better under the unit and the under the a unit of nature and then a delay got the experience to faculty in a unit year plan there yesterday. So, on the question in the end of a syllabus there is no one to put chapter, for example. Trigonometry complete just no trigonometry and Munde and trigonometry of Pilavadu are trigonometry and chapter IP and anchor. A object you achieve it at a M. H. Kutter and Ama Kelisene. So object is prepared at any counter. So these are the uses of uh, year plan. Okay. Now let's go for the next one. Unit plan, second one. Unit plan. Okay. Right. So unit plan and then the okay, year plan is the adjacent to the a year plan look split shape in a units me. Okoka unit if any jet and tire is a planning unit plan. And after completion of year plan, teacher has to prepare unit plan. Next to teaching learning process low, unit and edi 1972 73 interview jesher Unit and edi. So in teaching learning process, TLP, your Pratsari right learning, teaching learning process, the concept of unit. Concept of unit is introduced in AP February nineteen seventy two seventy three. Introduction year plan key definitions live uh, unit plan definitions in AD. Okay, so unit based approach lesson plan proposed by first. Unit-based approach lesson plan. The unit-based plan unit proposed by first time proposed by everyone. Morrison. Preparation everyone. Morrison. The first time preparation everyone. Morrison. Okay, now first unit-based approach plan. First time proposition there and Morrison. Okay. So it is, uh, and one more thing, it is based on the Gestalt psychology. And you can take, okay, unit and a motanga. Okay, unit and in the concept, for example, then related concept and the Kalibu of a part of you divide it by unit and okay, unit and entity complete of motanga and because some Gestalt approach in the Gestalt teaching learning principle in the whole two parts. Okay, it is based on. Is based on Gestalt learning principle. Gestalt learning principle 
ఏంటండి లెర్నింగ్ ప్రిన్సిపల్ అది హోల్ టు పార్ట్స్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఒక యూనిట్ ని దాని కోరిటర్ ఇంటిగ్రేట్ అంటే యూనిట్ అంటే యూనిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ is correlated integrated concepts correlated integrated concepts to be completed approximately 7 to 10 days and to complete it at a unit general to complete it at 7 to 10 days but correlate is a integrated uh, integrated concept and some of the any concept and get the okay combined way where they then he view it and then complete it at a key approximately in this model 7 to 10 days i think when they call a unit and a whole and a unit and a quality integrated parts and got the official definition section and it might be a bank definitions live any uh definitions of a unit unit your definitions official definitions of that i will do them about in the first herbert dictionary definition is a unit is a unit is a combination of unit is a combination of correlated and correlated and integrated correlated and integrated concepts correlated and integrated concepts and cheppi devaru ante herbert herbert ichina definition then whole unit is a combination of correlated and integrated then i come concept oka concept ఒకదానికి ఒకటి లింక్ ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఒకదానికి ఒకటి రిలేటెడ్ ఉన్న కాన్సెప్ట్ అన్నిటి కంబైన్డ్ అయ్యేటమే యూనిట్ అండి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ ఏ యూనిట్ ఈజ్ ఏ ఇంకొకరు ఇచ్చింది ప్రశ్న అని ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్ అండి ఏ యూనిట్ ఈజ్ ఏ ఈ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ డెఫినేషన్ ఒకటి అడుగుతాడు ఏ యూనిట్ ఈజ్ ఏ లార్జ్ బ్లాక్ లార్జ్ బ్లాక్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ large block of related subject matter subject matter next slide look at nandi subject matter can be overviewed by can be overviewed by the learner by the learner ఓకే అండి సో ఈ డెఫినేషన్ ఇచ్చింది ఎవరు అంటే ప్రిస్టన్ ఎవరండి ప్రిస్టన్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో ఏంది అంటే యూట్ ఇస్ ఎ లార్జ్ బ్లాక్ రిలేటెడ్ టు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ లార్జ్ బ్లాక్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ టు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఓకేనా సో ఏ లార్జ్ బ్లాక్ ఆఫ్ టు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఒక నిమిషం అయితే సో కెన్ బి ఓవర్ యూడ్ బై ది లెర్నర్ ఓకే దాన్ని ప్రిస్టన్ అంటారు నెక్స్ట్ ఇంకోటి శాంఫోర్డ్ డెఫినేషన్ శాంఫోర్డ్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే ఇంకొక డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఓవర్ యూ ఏ యూనిట్ ఈజ్ ఈ మూడు డెఫినేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఏ యూనిట్ ఈజ్ అండ్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ కేర్ఫుల్లీ సెలెక్టెడ్ ఏ యూనిట్ ఈజ్ అండ్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ కేర్ఫుల్లీ సెలెక్టెడ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ selected subject matter which is related to which is related to needs and interests needs and interests of the learner okay right? సో ఇది శాంపో డెఫినేషన్ ఈ మూడు డెఫినేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ నీడ్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే శాంపో డెఫినేషన్ 
ఓవర్ యూడ్ అని అంటే వెస్టర్న్ ఓవర్ యూడ్ అంటే వెస్టర్న్ ఇస్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి కో రిలేటెడ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే హెల్ప్ ఆర్ట్ కో రిలేటెడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే హెల్ప్ ఆర్ట్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ రైట్ సో నా లెట్స్ గో ఫర్ ది మోడల్ యూనిట్ ప్లాన్ మోడల్ మోడల్ యూనిట్ ప్లాన్ ఒక యూనిట్ ప్లాన్ సంబంధించి మోడల్ ప్లాన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్త్ క్లాస్ యూనిట్ రియల్ నెంబర్స్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ అలాటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ periods allotted any periods allotted just in general ga oka 10 periods antunnam just approximately anukon academic standards ra yalu deeni kind em chestunte academic standards academic standards em rasta manakunna academic standards endandi problem solving problem solving రీజనింగ్ అండ్ ప్రూఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంకా మనకు ఉన్నాయే కదండి తర్వాత ఏంటి కనెక్షన్ నెక్స్ట్ విజువలైజేషన్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్ ఏమేమి ఉంటాయండి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ రీజనింగ్ అండ్ ప్రూఫ్ కమ్యూనికేషన్ కనెక్షన్ విజువలైజింగ్ ప్రూఫ్ ఇవి ఉంటాయి సో వీటిలో టేబుల్ పీరియడ్ వైజ్ అబ్సక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది టేబుల్ చూస్తాం ఒకసారి ఓకే నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఈ స్లైడ్ ఒకసారి చూస్తాం పీరియడ్ వైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా ఉంటుంది సో ఎట్లా చేస్తామండి పీరియడ్ వైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫస్ట్ పీరియడ్ తర్వాత టీచింగ్ పాయింట్స్ లేదా సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి టీచింగ్ పాయింట్స్ లేదా సబ్ యూనిట్స్ ఓకేనా తర్వాత టీచింగ్ స్ట్రాటజీ టీచింగ్ స్ట్రాటజీ సో నెక్స్ట్ ఏముంటుందండి రిసోర్సెస్ అంటే టీఎల్ఎం ఉంటుంది తర్వాత అవాల్యుయేషన్ సో ఇందులో పీరియడ్ వన్ టూ త్రీ డేజ్ ఎన్ని పీరియడ్స్ ఇచ్చినా టెన్ పీరియడ్స్ ఇచ్చినా ఫస్ట్ పీరియడ్ లో ఏమిస్తావు దాని టీచింగ్ స్ట్రాటజీ అయింది టీఎల్ఎం సెకండ్ చేంజ్ ఏమి ఇస్తాం ఇవి సో అవి రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అండి ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అర్థమైందండి సో ఇది మోడల్ అండి సో అంటే రైట్ ఇందులో మనకు రిసోర్స్ యూనిట్ ఏంది టీచింగ్ యూనిట్ ఏంది మనకి ఇందులో రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి పార్ట్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ లో రిసోర్స్ యూనిట్ ఏంది టీచింగ్ యూనిట్ ఏంది యూనిట్ లో టూ టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే రిసోర్స్ యూనిట్ నెక్స్ట్ టీచింగ్ యూనిట్ యూనిట్ ని టూ పార్ట్స్ ఇవ్వచ్చు రిసోర్స్ యూనిట్ ఏంటంటే మనము ఒక యూనిట్ ని బాగా ఎక్స్పర్ట్ మంచి ఎక్సలెంట్ గా చెప్పాలంటే దాన్ని దానికి కావాల్సిన ఎక్స్పర్ట్స్ తీసుకొచ్చి ఆ ఎక్స్పర్ట్స్ ని రిఫర్ చేసుకుంటూ దానికి కావాల్సిన టెక్స్ట్ బుక్స్ రిఫర్ చేసుకుంటున్నాం ఓకేనా సో దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ని గ్యాదర్ చేసే ప్రతి ఏరియా రిసోర్స్ యూనిట్ వస్తుంది ఒక యూనిట్ కి రిసోర్స్ యూనిట్ అంటే టు ఎన్రిచ్ ది టీచింగ్ యూనిట్ for example to enrich the teaching unit it will be provided by the experts and it will assist the teachers and the resources unit is more comprehensive and generalized generalized than the teaching unit ante manu teach cheyatam verandi resource cheyatam ante pillu already oka subject mottanni oka informative ga oka unit ga oka lesson ga oka oka unit ga textbook lo rasedanta resource unit ante adam endandi oka informative ga rayadam ante మొత్తం మనకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక యూనిట్ మొదలు పెట్టగానే ఎక్కడ కూడా టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎట్లా చెప్పాలి అని ఎక్కడ ఉండదు అండి కంప్లీట్ గా ఏముంటది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటది ఏది ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్ మొత్తం ఉంటది చూసిన అదంతా కూడా రిసోర్స్ యూనిట్ కిందకి వస్తుంది ఆ రిసోర్స్ యూనిట్ ని ఓకేనా టీచరు 
ఆబ్జెక్టివ్స్ తయారు చేసుకొని ప్లాన్ తయారు చేసుకుని ఎట్లా చెప్పాలో తయారు చేసుకుని మొత్తం ఉంటే చూసారు ఒక అవుట్కమ్స్ ఏం కావాలి పిల్లవాళ్ళు అవుట్కమ్స్ ఏం కావాలి ఓకేనా దాంతో ఏమేమి తయారు చేసుకోవాలి ఏమేం ఎక్కడ ఏ ప్లాన్ ఎక్కడ ఏ స్ట్రాటజీ యూజ్ చేయాలి ఏ టీఎల్ఎం యూజ్ చేయాలి అనేది ఏమో టీచింగ్ యూనిట్ కి వస్తుంది అర్థమైతుందా రిసోర్సింగ్ యూనిట్ ఏమో మనం ఇంజెక్ట్ చేయాల్సిన సబ్జెక్ట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ లో ఉంటే అదేమో రిసోర్స్ యూనిట్ కిందికి వస్తుంది టీచింగ్ యూనిట్ ఏంటంటే ఏంటంటే మనం ప్లాన్ తయారు చేసే ప్లాన్ ఎట్లా 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 చెప్పాలి ఎక్కడ ఏ ఏ మెథడ్ వాడాలి ఎక్కడ ఏ స్ట్రాటజీ వాడాలి ఎక్కడ ఏ టీఎల్ఎం వాడాలి ఇదంతా కూడా టీచింగ్ యూనిట్ కిందికి వస్తుంది ఇస్ క్లియర్ రైట్ అండి సో ఒక యూనిట్ తయారు చేయాలంటే దాంట్లో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అండి ద పార్ట్స్ ఆఫ్ యూనిట్ ప్లాన్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ యూనిట్ ప్లాన్ ఏముంటాయి చెప్పండి ఫస్ట్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ ఒక యూనిట్ తయారు చేయాలంటే ఎన్ని పీరియడ్స్ అవసరం అనేది పీరియడ్స్ టు టు ఈచ్ యూనిట్ ఓకేనా సెకండ్ వన్ ఏది నీడ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ నెక్స్ట్ అండి లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ నెక్స్ట్ అండి టాపిక్స్ ఆఫ్ ది యూనిట్ అందులో ఉండే టాపిక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ అప్రోచెస్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆర్ అప్రోచెస్ అప్రోచెస్ ఆఫ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్ దట్ యూనిట్ ఇస్ ఎ క్లియర్ అదే ఉందండి సో మనకు ఒక యూనిట్ ప్లాన్ తయారు చేయాలంటే మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎన్ని పీరియడ్స్ పడతాయో తెలవాలి తర్వాత ఆ యూనిట్ పర్టికులర్ యూనిట్ సంబంధించిన ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా చూడాలి తర్వాత మనం ఆ టీచ్ ఆ పర్టికులర్ యూనిట్ చెప్పాలంటే ఏ ఏ ఆబ్జెక్టివ్స్ మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాం లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ తెలవాలి తర్వాత అందులో ఉండే సబ్ యూనిట్స్ టాపిక్స్ తెలవాలి నెక్స్ట్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో ఏ అప్రోచెస్ వాడుతున్నాం కూడా తెలవాలి ఈ ఐదు విషయాలు యూనిట్ ప్లాన్ లో ఉంటాయండి మీరు చూడండి ప్లాన్ తయారు చేసిన ఇవే ఉంటాయి లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అని ఉంటాయి టాపిక్స్ ఆఫ్ యూనిట్ ఉంటుంది అప్రోచెస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది మనం ప్లాన్ రాసేటప్పుడు అదే రాయమా అండి యూనిట్ ప్లాన్ రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం టెస్టింగ్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ వాట్ ఇట్ మీన్ బై అని చెప్పేసి నెమ్మది టాపిక్ రాబట్టడం అట్లా ఉంటుంది కదండి ఓకేనా సో ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఏ యూనిట్ ప్లాన్ ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఏ యూనిట్ ప్లాన్ కంపల్సరీ ఒక యూనిట్ ప్లాన్ ఉండాల్సిన విషయం ఏంటంటే మామూలుగా నేను చాలా సార్లు చెప్పాను గుర్తుందో లేదా మీకు మెథడాలజీ మొత్తం ఒక రెండు మూడు ఒక మూడు క్వశ్చన్స్ తోటి ఉంటుంది ఓకేనా వాట్ వై హౌ ఇట్లా ఉంటుందని చెప్పాను వాట్ అంటే ఏంటి కంటెంట్ వై అంటే హెచ్ఈ ది సబ్జెక్ట్ మామూలుగా మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అండి వాట్ టు టీచ్ వాట్ టు టీచ్ అంటే ఏం చెప్తాం కంటెంట్ లేదా సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ వై టు టీచ్ అంటే ఏమొస్తుంది వై టు టీచ్ అంటే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ వాల్యూస్ వాల్యూ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వస్తాయి హౌ టు టీచ్ అంటే అప్రోచెస్ మెథడ్స్ అప్రోచెస్ అండ్ మెథడ్స్ అవునా వాట్ విత్ అంటే వాట్ విత్ టీఎల్ఎం వస్తుంది వాట్ విత్ అంటే టీఎల్ఎం వస్తుంది హౌ విల్ అంటే ఎవాల్యుయేషన్ వస్తుంది ఇస్ క్లియర్ రైట్ ఇప్పుడు యూనిట్ ప్లాన్ ని లో మనకు ఉండాల్సిన వాటిలో ఏమని చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ యూనిట్ ప్లాన్ ఫస్ట్ ఎవర్ ప్రపోజ్ చేసి అండి యూనిట్ ప్లాన్ ని ఫస్ట్ ఎవర్ ప్రపోజ్ చేసి మారిసన్ అక్కడే రాయాల్సి ఉంటుంది నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేసిన ఎవరు మారిసన్ మారిసన్ ప్రపోజ్ చేసిన వాటిలో మారిసన్ స్టెప్స్ ఏమి ఉన్నాయి అతను ఒక యూనిట్ ప్లాన్ తయారు చేయాలంటే అతను ఇచ్చిన స్టెప్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ ఈ 
ఫైవ్ స్టెప్స్ ఉన్నాయండి ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఫైవ్ స్టెప్స్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఓకేనా ప్రజెంటేషన్ అసోసియేషన్ లేదా అసిమిలేషన్ తర్వాత ఓ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ రెసిటేషన్ so finally this will be e p a o r this is the code okay end ke idi morrison steps ke okay so exploration ante endante oka teacher previous knowledge ni test cheyadam mottham kuda exploration ki vastadu ante pillal ni motivate cheyadaniki teacher motivate previous knowledge test chestuntaru kada that is comes to the exploration ante okay exploration ante endante teacher can test the previous knowledge to to introduce the topic or to test the to motivate the children that is comes to the exploration next presentation presentation is ante teacher will start the learning experiences okay different uh, instructional material is going different teaching learning material is going tlm is going pillal ni vala vala yokka abilities ni base chesukoni vala vala yokka strengths ni base chesukoni groups ko form chesu activities base chesukoni mottam meed aithe complete em chesaru ante టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ప్రజెంటేషన్ స్టెప్ లోనే జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడు ఎక్స్ప్లోరేషన్ స్టేజ్ లోనేమో మోటివేట్ చేస్తాడు పిల్లల్ని ఎట్లా మోటివేట్ చేస్తాడు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ని అడుగుకుంటూ మోటివేట్ చేస్తాడు ప్రజెంటేషన్ స్టేజ్ లో ఏం చేస్తారు టీచర్ విల్ స్టార్ట్ ద లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ విల్ గ్రూప్ ది సబ్జెక్ట్ విత్ ది సెన్సారి ఆర్గెన్స్ అంటే పిల్ల స్టూడెంట్ ఏం చేస్తాడు రిసీవ్ చేసుకుంటాడు సబ్జెక్ట్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటాడు టీచర్ ఏమో సబ్జెక్ట్ ఇంజెక్ట్ చేస్తాడు టీచర్ ఏం పిల్లవాడేమో సబ్జెక్ట్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటాడు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంది అసోసియేషన్ ఏం లేదు పిల్లవాడు నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ ని నోన్ ఆర్ అన్నోన్ సిచ్యువేషన్ లో వన్ రియల్ లైఫ్ లో గానీ లేకపోతే సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ లో గానీ ఉపయోగించుకోవటమే అసోసియేషన్ అండి టీచర్ విల్ టీచ్ ఇన్ ఏ వే దట్ ద స్టూడెంట్ కెన్ రియలైజ్ అండ్ రికగ్నైజ్ ది అసోసియేషన్ బిట్వీన్ ది ప్రజెంట్ అండ్ పాస్ట్ యూనిట్ గతంలో నేర్చుకున్నది ఇప్పుడు అది అసోసియేట్ చేసుకొని సబ్జెక్ట్ ని గతంలో ఉన్న ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ని ఇప్పుడు టీచర్ చెప్పే నాలెడ్జ్ ని ఒకదానికి ఒకటి లింక్ చేసుకొని అసోసియేట్ చేసుకొని దాన్ని రియల్ లైఫ్ లో కూడా అన్నోన్ సిచ్యువేషన్ లో కూడా వాడుకోగలగటం అనేది అసోసియేషన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇందులో ఇక వానికి నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ అన్నిటినీ కూడా ఒక 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 సీక్వెన్సియల్ బేస్ లో అంటే వాటి వాటిని ప్రియారిటీ ఏది నేను నేను ఏది నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి ఏది నేను చేసుకోవాలని వాల్యూ ఇచ్చుకుంటూ పోతుంటే ఓకేనా అంత మొత్తం టీచర్ చెప్పింది అంత కాకుంటే అందులో ఉన్న కొన్ని పాయింట్స్ నేర్చుకుంటారు కొన్ని ఇప్పుడు నేను చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఇచ్చిన వాటిలో అన్నిట్లో కాకుండా మీరు కొన్ని పాయింట్స్ తీసుకుని వాటిని ఆ పాయింట్స్ గుర్తుంచుకుంటారు సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే స్టూడెంట్ ఆర్గనైజర్స్ వాల్యుబుల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ది వేరియస్ పార్ట్ ఇన్ ది యూనిట్ ఒక పార్ట్ లో ఉన్న వేరియస్ యూనిట్స్ అయితే ఉంటాయి అవన్నిటిని ఏ ఏ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటే వాటినే గుర్తుంచుకునేటట్టు ఉంటే వాటిని దట్ విల్ కమ్స్ టు ది ఆర్గనైజేషన్ తర్వాత రెసిటేషన్ అండి రెసిటేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక రకంగా ఏది రెసిటేషన్ అంటే చెప్పండి మన తెలుగులో వల్ల వేయడం వల్ల వేయడం ఫైనల్ గా పిల్లవాడు నేర్చుకున్న ఏదైతే ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాడో ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోవాలనుకున్నాడో ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నిటినీ కూడా మళ్ళీ ఫైనల్ స్టేజ్ లో పిల్లవాడు మళ్ళీ రిపీటెడ్ గా వాటి వాటిని చదువుతాడు మొత్తం స్టోర్ అంతా చదవడు యూనిట్ మొత్తం చదవడు ఏ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అయితే ఉంటాయో ఆ పాయింట్స్ ని మళ్ళీ రికార్డ్ చేసుకుంటే so that comes to the recitation is it clear this is these are the morrison steps and exploration presentation association organization <coughs> okay na next recitation me chudandi topic ayipoyin tarvata maamulu ga manaku pillaval ma syllabus lo subject lo chudandi do this problems ani try this ani think and disconnect ani untai em untai mood untai manaki major chudandi end of the chapter no like middle lo no do this next should try this next should think and discuss and okay last chapter and last slide and okay sir you are fast and right 
ఓకే సో వీటిలో కూడా క్వశ్చన్స్ అసలు డూ దీస్ దేనికి పర్పస్ ఏంది అసోసియేషన్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటంటే మీరు మరొకసారి చూడండి ఇందులో కొంతమంది స్టెప్స్ అడుగుతున్నారు ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఓకే ప్రజెంట్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ లో ఒక టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను రియల్ నెంబర్స్ అనే టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ నెంబర్స్ లో నైన్త్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్న రియల్ నెంబర్స్ కాన్సెప్ట్ గురించి కొంత మనం ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ టెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ వేసుకుంటూ నెమ్మదిగా టెన్త్ క్లాస్ టాపిక్ లో గుంజక రావడం ఎక్స్ప్లోరేషన్ టెన్త్ క్లాస్ టాపిక్ మొత్తాన్ని కంప్లీట్ గా చాప్టర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం టీచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం అనేది ప్రజెంటేషన్ అసోసియేషన్ ఏంటంటే వాడు నైన్త్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నది టెన్త్ క్లాస్ లో సార్ ఇప్పుడు చెప్పింది ఈ రెండింటిని కలిపి మొత్తం అసోసియే అంటే మిక్స్ చేసుకొని ఒకదానికి ఒకటి ఓహో అది కాబట్టి ఇది ఇది కాబట్టి కదా అని చెప్పేసి ఒక అవగాహనకు వస్తాడు ఒక కంప్లీట్ ఒక ఐడియాకి వస్తాడు ఐడియాకు రావడమే అసోసియేషన్ అండి ఓకే అంటే స్టూడెంట్ కెన్ అసోసియేట్ ది ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ విత్ ది ప్రజెంట్ నాలెడ్జ్ విచ్ హాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై ది టీచర్ టీచర్ ప్రస్తుతం ఏదైతే నాలెడ్జ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందో దాంతో గతంలో వానికి తెలిసిన నాలెడ్జ్ తోటి మిళితం చేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని ఒక కొత్త అవగాహనకు రావడం అనేది అసోసియేషన్ ఆ వచ్చిన దాంట్లో చెత్త అంతా కాకుండా ఓహో ఈ పాయింట్స్ ను గుర్తుంచుకోవాలని చెప్పేసి ఏ పాయింట్స్ అయితే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయో ఆ గుర్తుంచుకోవడం అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఏ పాయింట్స్ అయితే గుర్తుంచుకోవాలని ఫిక్స్ అయ్యిందో వాటిని గుర్తుంచుకునే క్రమంలో వెళ్ళ వేయడం అంటే రికాప్చర్ రికాలింగ్ చేసుకోవటం చదవడం అనుకోవచ్చు రికాలింగ్ చేసుకోవటం అంటే నోట్స్ రాసుకొని చేసుకోవటం అవుతుంది దట్ ఇస్ కమ్స్ టు ది రెసిటేషన్ ఓకే ఇస్ ఇట్ క్లియర్ రైట్ సారీ ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ రైట్ మెయిన్ పాయింట్స్ అండి ఒక రకంగా మెయిన్ పాయింట్స్ మెయిన్ పాయింట్స్ ని క్లాసిఫై చేసుకోవటం అనుకోండి ఉన్న చెత్తనంతా ఫిల్టర్ చేసి మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్స్ ని గుర్తించుకోవడం అనేది ఆర్గనైజేషన్ లో వస్తుంది అండి ఓకే నెక్స్ట్ కమ్ టు డూ దిస్ డూ దిస్ అంటే ఏంటంటే స్టూడెంట్ పిల్లవాడు అప్పటికప్పుడు ఇమీడియట్ గా వాని యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏదైతే అర్థం చేసుకుంటే ఆ కాన్సెప్ట్ ఎంతవరకు అర్థమైంది అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి డూ దిస్ ఉపయోగపడుతుంది అండి అంటే స్టూడెంట్స్ 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 కెన్ ఇన్స్టెంట్లీ ఫస్ట్ డూ దిస్ పెట్టుకున్నా డూ దిస్ డూ దిస్ లేమ్ వస్తుంది స్టూడెంట్ కెన్ స్టూడెంట్స్ కెన్ instantly student can instantly check for themselves check for themselves how far they could how far they could understand the concept adha vendha din meaning eppudaina appada varaku nerchukuna subject entha varaku artham ayindi అని చెక్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడేదే డూ దిస్ అండి స్టూడెంట్స్ కెన్ ఇన్స్టెంట్లీ అప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవడానికి ఇమీడియట్ గా చెక్ చేసుకోవడానికి డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉపయోగపడతాయి ఓకేనా సెల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ లైఫ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం ఏంటండి డూ దిస్ అనేది ఒక సింగిల్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది మీరు ఏ కాన్సెప్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని డూ దిస్ ఉంటాయి అన్నిటికి కలిపి యూనిట్ కలిపి డూ దిస్ ఉండవండి మీరు చూడండి సింగిల్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని డూ దిస్ ఉంటాయి ఓకే డూ దిస్ క్యాప్షన్ ఈజ్ do this caption do these and this and do this do this sir do this caption can confined to single concept to single concept okay next students have to do this caption all by themselves for developing self confidence do this compulsory vaala dwarane cheyal vaale cheyali డూ దిస్ అనేది పిల్లవాడే చేయాలి టీచర్ హెల్ప్ చేయాలి తప్పితే పిల్ల టీచర్ ఆల్రెడీ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసి ఇవ్వకూడదు ఓకేనా సో ఇది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉపయోగపడుతుంది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉపయోగపడుతుంది పిల్లవానికి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వానికి వాడు చేయడం వల్ల వానికి ఒక హ్యాపీనెస్ వచ్చి నేను చేయగలుగుతాను అనే ధైర్యం వచ్చి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ స్టూడెంట్ కంప్లీట్ దిస్ క్యాప్షన్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ దే హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ది కాన్సెప్ట్ రైట్ పిల్లవాడు గనక డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని గనక సక్సెస్ఫుల్ గా చేస్తే సో 
సో వాడు కంప్లీట్ గా చేయడం వల్ల వానికి ఏమైపోతుంది మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే ఓకే పిల్లవానికి కాన్సెప్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అర్థమైంది అనేది కూడా అర్థమవుతుందండి ఓకే సో డూ దిస్ ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ కంప్లీషన్ దిస్ క్యాప్షన్ సక్సెస్ఫుల్ ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ కంప్లీట్ this successfully student can complete this successfully it is clear that it is clear that they have understood the they have understood the concept pilla vala concept artham ayinda leda ane ente telustadandi ఓకేనా ఈ డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా చేస్తే ఓకేనా నెక్స్ట్ దేర్ ఫోర్ ద టీచర్ హ్యాస్ టు ఇంప్లిమెంట్ డూ దిస్ క్యాప్షన్ ఇండివిజువల్లీ ఆర్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఓకే టు హెల్ప్ ద స్టూడెంట్స్ విత్ దేర్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఈ పిల్లవాడిని గ్రూప్ డూ దిస్ అనే గ్రూప్ అయినా చేయొచ్చు లేదా ఇండివిజువల్ గా అయినా చేయొచ్చు ఓకేనా రైట్ అండి నెక్స్ట్ ట్రై దిస్ చెప్పండి ట్రై దిస్ మీరు దీని బట్టి ట్రై దిస్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది చెప్పాలి ట్రై దిస్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అండి డూ దిస్ దేనికి ఉపయోగపడుతుందో తెలిసింది ట్రై దిస్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది డూ దిస్ ఈజ్ యా ట్రై దిస్ ఈజ్ యా డూ దిస్ డూ దిస్ ఈజీ ఓకేనా సో దీస్ ఆర్ ఏ బిట్ టఫ్ దీస్ ఆర్ ఏ బిట్ టఫ్ కొద్దిగా టఫ్ ఉంటాయి ఓకేనా సో అంటే ఆఫ్టర్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ are a statement of the concept of the caption helps the students to generalize the understanding pillavaniki enta varaku avaganeindi paravaledu concept ardhamaindi ani telusukodaniki do this upaya padtundi try this emo pillavadu generalize chestunda leda concept ni okay so ante this can helps this can helps students to generalize the understanding is the understanding okay pilla vaad enta varaku generalize chestunado anedi adane okay next idi individual cheyalsindandi group wise cheyalsindi adu try this individual cheyali adhe do this aithe individual ga cheyachu group aina cheyachu then try this endukante deeni valla individual cheyadam valla pilla vaadiki endante anni doubts vaankunna anni doubts teacher toti ledha co student tho help cheskochu కానీ ఒక రకమైన ఏంటంటే ఎబిలిటీని టెచ్ చేయడం అనేది ట్రైరీస్ అనేది ఏంటంటే ఎబిలిటీని టెచ్ చేయటం ఓకేనా రైట్ అండి నెక్స్ట్ థింక్ అండ్ డిస్కస్ ఈ మూడు రకాలు ఉంటాయండి మన కొత్త బుక్లలో థింక్ అండ్ డిస్కస్ ఓకే థింక్ అండ్ డిస్కస్ ఏం చెప్పండి సో దిస్ క్యాప్షన్ ఇస్ టెస్ట్ స్టూడెంట్స్ అండర్స్టాండింగ్ బియాన్ ద కాన్సెప్ట్స్ లెవెల్ మామూలు ఏదో అర్థం చేసుకోవడం కాదండి కాన్సెప్ట్ లెవెల్ బియాన్ ద కాన్సెప్ట్ లెవెల్ beyond the conceptual level idi pillavaniki vaaniki vaani conceptual level kante ekku undadandi okay na idi conduct in group lo conduct cheyali okay na idi ekkada conduct cheyalandi individual conduct cheyali adhe ekkada conduct cheyali group gaani individual gaani conduct cheyali think and discuss ani undi kaabatti think and discuss ani undi kaabatti so compulsory endulo conduct cheyalandi group ga conduct cheyali okay na దీని వల్ల ఉపయోగం ఏంది పిల్లవాడిలో ఉన్న హిడెన్ టాలెంట్స్ కూడా బయటకు వస్తాయి హిడెన్ టాలెంట్స్ బ్రింగ్ అవుట్ హిడెన్ టాలెంట్స్ ఓకే సో ఇది ఒకటి సో దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వాట్ యూ కాల్ ఏమంటాం అండి థింక్ అండ్ డిస్కస్ ఓకే రైట్ సో ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి మనం ఏం చేసిన ఇందులో మూడు కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం అండి ఒకటి డూ దిస్ ఇంకోటి ట్రై దిస్ ఇంకోటి థింక్ అండ్ డిస్కస్ డూ దిస్ అనేది ఇన్స్టెంట్ గా అప్పటికప్పుడు పిల్లవానికి ఎంతవరకు సబ్జెక్ట్ అప్పటి వరకు నేర్చుకున్నది ఈ నిమిషానికి పిల్లవాడు ఎంతవరకు నేర్చుకున్నాడు అని తెలుసుకోవడానికి డూ దిస్ ఉపయోగపడుతుంది కాన్సెప్ట్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత పిల్లవాడికి కాన్సెప్ట్ ఎంతవరకు జనరలైజ్ చేయగలుగుతున్నాడు ఎంతవరకు అవగాహన చేయగలుగుతున్నాడు అనే దానికి ట్రై దిస్ ఉపయోగపడుతుంది థింక్ అండ్ డిస్కస్ ఏంటంటే బియాన్ ద కాన్సెప్ట్ లెవెల్ అసలు పిల్లవానికి ఎంత ఇది ఒక రకంగా గిఫ్టెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉపయోగపడుతుంది అండి థింక్ అండ్ డిస్కస్ పిల్లవాడిలో హిడెన్ టాలెంట్ ఏది అయితుందో దాన్ని బయట తీసుకురావడానికి ఉపయోగపడుతుంది డూ దిస్ ఏమో గ్రూప్ కానీ ఇండివిజువల్ గానీ చేయొచ్చు ట్రై దిస్ ఏమో ఇండివిజువల్ గా చేయాలి థింక్ అండ్ డిస్కస్ ఏమో గ్రూప్ గా చేయాలి ఈజ్ క్లియర్ రైట్ నవ్ లెట్స్ గో ఫర్ ది సెకండ్ మన్ లెసన్ ప్లాన్ అడ్వాంటేజ్ చెప్తాను మెరిట్స్ చెప్పండి మెరిట్స్ ఏంది 
syllabus can be divided as core related concepts student can understand logic of the subject teacher can prepare integrated objectives teacher can prepare tlm ante gandi ga generally em untade kada remedial teaching provide cheyadaniki kuda upayogapadtadi right ivi save chestunna andi oka samsham okay so right next lesson plan so actually gandhi ncf 2005 lenu before ncf 2005 before ncf 2005 deen kante mundu లెసన్ ప్లాన్ ఉండే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ తర్వాత తర్వాత ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ నేషనల్ కరిక్యులర్ ఫ్రేమ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ దిస్ ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది పీరియడ్ ప్లాన్ వచ్చింది లెసన్ ప్లాన్ బదులు ఏమొచ్చింది పీరియడ్ ప్లాన్ వచ్చింది ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అంతకు ముందు ఏమో లెసన్ ప్లాన్ ఉండే ఇప్పుడు పీరియడ్ ప్లాన్ ఓకేనా రైట్ సో డెఫినేషన్ చూద్దాం లెసన్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి ఒక లెసన్ సంబంధించి వేయండి డెఫినేషన్ చూద్దాం ఒక్కొక్క డెఫినేషన్ చూద్దాం ఫస్ట్ లెసన్ ప్లాన్ ఇస్ ది లెసన్ ప్లాన్ ఇస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ టీచింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ప్రతిసారి అది రాయనండి టిఎల్పి టిఎల్ఎం అంటే మీకు టీచింగ్ లెర్నింగ్ టిఎల్ఇ అంటే టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టిఎల్పి అంటే టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ టిఎల్ఎం అంటే టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ఓకే లెసన్ ప్లాన్ ఇస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ టిఎల్ఇ ఆర్గన టిఎల్ఇ ఇన్ ప్రాపర్ వే ఆర్గనైజింగ్ లేకపోతే టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కమ ఆర్గనైజింగ్ అండ్ కండక్టెడ్ కండక్టింగ్ బై టీచర్ బై ద టీచర్ సో ఈ డెఫినేషన్ ఇచ్చింది ఎవరు అంటే డేవిస్ అండి డేవిస్ ఓకే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే ఆర్గనైజర్లీ అండ్ కండక్టింగ్ అండ్ ఆర్గనైజ్ బై ది టీచర్ ఈ డెఫినేషన్ ఇచ్చింది ఎవరు అండి డేవిస్ ఓకే ద డెఫినేషన్ హాస్ గివెన్ బై డేవిస్ నెక్స్ట్ లెసన్ ప్లాన్ ఈస్ రైట్ అండి నెక్స్ట్ లెసన్ ప్లాన్ ఈస్ lesson plan is real activity plan real activity plan or action plan and cheppindi evaru ante ee definition real activity plan or action plan and cheppindi evaru ante lb stand lb stand is it clear right next a lesson plan ee definitions anni gurtunchukodam endi very organized a lesson plan is the outcome a lesson plan is the outcome of the important points outcome of the important points of a lesson arranged in logical order in logical order to present the students to present the students okay it is be good teaching okay na so this is the in the lesson plan is the outcome of important points 
అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నుంచి నేను కొట్టాను ఓకేనా సో ఇట్లా డెఫినేషన్ ఇచ్చింది లెసన్ ప్లాన్ ఓకేనా రైట్ నవ్ లెసన్ ప్లాన్ స్టెప్స్ ఏముంటాయి మామూలుగా ఓకేనా చెప్పండి లెసన్ ప్లాన్ ఫస్ట్ అసలు లెసన్ ప్లాన్ లో ప్రిన్సిపల్స్ ఏముంటాయి చెప్పండి ఓకే షెల్ ఐ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ లైడ్ నెక్స్ట్ లెట్ మీ గో ఫర్ దిస్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏముంటాయి చూసి తర్వాత స్టెప్స్ పోదాం ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లెసన్ ప్లాన్ ఒకసారి చూడండి ఒకసారి చూడండి రాసుకోండి సో ప్రిన్సిపల్స్ ఏమిటండి లెసన్ ప్లాన్ షుడ్ బి ఫ్లెక్సిబుల్ లెసన్ ప్లాన్ షుడ్ బి స్పెసిఫిక్ ఇన్ నేచర్ లెసన్ ప్లాన్ షుడ్ బి రియలిస్టిక్ ఇవే కానీ మేజర్ దానికి ఉండే వచ్చిన ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటంటే లెసన్ ప్లాన్ షుడ్ బి ఫ్లెక్సిబుల్ లెసన్ ప్లాన్ షుడ్ బి ఒక్కసారి చూడండి ఇక్కడ లెసన్ ప్లాన్ షుడ్ బి ఎట్లా ఉండాలి ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఎట్లా ఉండాలి స్పెసిఫిక్ ఇన్ నేచర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ రియలిస్టిక్ ఉండాలి వాస్తవికత దగ్గరగా ఉండాలి ఓకేనా పర్టికులర్గా ఉండాలి ప్రత్యేకంగా ఉండాలి నేచర్ పరంగా నెక్స్ట్ ఫ్లెక్సిబుల్గా రిజిడ్గా ఉండొద్దు ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి ఓకేనా రైట్ స్టెప్స్ ఇన్ ది లెసన్ ప్లాన్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెసన్ ప్లాన్ లో స్టెప్స్ స్టెప్స్ ఇన్ ద సో చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద కోడ్ మీకు ఆల్రెడీ బాగా పర్ఫెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది ఏంటి చెప్పండి కోడ్ పిపిసిజిఏఆర్ ఎన్ని స్టెప్స్ అండి సిక్స్ స్టెప్స్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇందులో నుంచి క్వశ్చన్ అడిగేందుకు అవకాశం ఉన్నది ఇదే అండి పిపిసిజిఏఆర్ ఓకే చెప్పండి ఒకటి ఫస్ట్ పి ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పి ఫర్ ప్రజెంటేషన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ పి ఫర్ So next P for presentation, P for preparation, P for presentation, next C for coordination. Okay, next G for generalization. Next A for application. R for recapitulation. So, okay, these are the six steps. Is it clear? Right. In the first step, preparation, presentation, coordination, generalization, application, recapitulation. Almost, this is what we call it. We call it a lesson plan. We call it a B.A.J. బీఎడ్ చేసినామంటే ఈ ఆరు స్టెప్స్ ఉండేది ఒకటి ప్రిపరేషన్ నెక్స్ట్ ప్రెసెంటేషన్ నెక్స్ట్ కోఆర్డినేషన్ జనరలైజేషన్ అప్లికేషన్ రికాప్చులేషన్ ఓకే రైట్ లిజన్ ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ అంటే ప్రిపరేషన్ స్టేజ్ లో ఏముంటుంది ప్రెసెంటేషన్ స్టేజ్ లో ఏముంటుంది ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇందులో అడుగుతారు క్వశ్చన్ రావడానికి కూడా అవకాశం ఉన్నది ఇదే అండి ఓకే సో ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ ప్రిపరేషన్ ఏంటంటే ఈ స్టేజ్ లో రైట్ ప్రిపరేషన్ ప్రిపరేషన్ స్టేజ్ లో ఏముంటుంది అంటే ఈ స్టేజ్ లో గ్రౌండ్ ప్రిపరేషన్ మొత్తం అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్పడానికి మనకు కావాల్సిన గ్రౌండ్ ప్రిపరేషన్ మొత్తం ఉంటుంది అండి అంటే పిల్లవానికి ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాలన్నప్పుడు ప్రిపరేషన్ లో టెస్టింగ్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ కానీ పిల్లవాడిని మోటివేట్ చేయడానికి కావాల్సిన క్వశ్చన్స్ కానీ ఓకేనా ఒక పిల్లవానికి ఒక క్యూరియాసిటీని ఇంప్రూవ్ చేయాలని కానీ ఓకేనా పిల్లవానికి ఒక కొత్త ఉన్న సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలనే ఆలోచన కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రిపరేషన్ లో వస్తాయండి అదే కదా ప్రిపరేషన్ స్టేజ్ లో ఏమొస్తాయండి పిల్లవానికి టెస్టింగ్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ నెక్స్ట్ మోటివేటింగ్ ద స్టూడెంట్స్ ఓకే క్రియేటింగ్ ది క్యూరియాసిటీ ఇన్ స్టూడెంట్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ పిల్లవానికి ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలని ఒక జీల్ ఇవన్నీ కూడా ప్రిపరేషన్ వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రజెంటేషన్ ఏమి వస్తాయండి కంప్లీట్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తం జరిగేది దీంట్లోనే అండి 
అంటే పిల్లవాని యొక్క సెన్సారీ ఆర్గాన్స్ అన్ని యాక్టివేట్ అయ్యేది ప్రెజెంటేషన్ లోని పిల్లవానికి ఉన్న సెన్సారీ ఆర్గాన్స్ అంత కూడా దేంట్లో ఉంటుంది అండి ప్రజెంటేషన్ లోనే అవుతాయి అంటే ఈ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మనం అసలు టీచర్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేదే ప్రజెంటేషన్ లో ఓకేనా సో ఈ లెవెల్ లో పిల్లవాడు ఏమవుతుంది వాని యొక్క సెన్సారీ ఆర్గాన్స్ అన్ని యాక్టివేట్ అవుతాయి తర్వాత పిల్లవానికి ఒక కంప్లీట్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఇంజెక్ట్ చేసే ప్రయత్నం మొత్తం కూడా ప్రజెంటేషన్ లో జరుగుతుంది కోఆర్డినేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే పిల్లవాడికి ఆల్రెడీ గతంలో ఉన్న నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు సార్ నేర్చుకునే నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ ఓకేనా సో ఈ రెండింటిని కలిపి మిళితమయ్యే స్టేజ్ కోఆర్డినేషన్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఇన్ హెర్బార్ట్ మోడల్ ఇవన్నీ హెర్బార్ట్ స్టెప్స్ అండి ఇవి నేను చెప్పలేదా సారీ అసలు ఇవి ఏం స్టెప్స్ అనేది హెర్బార్ట్ స్టెప్స్ హెర్బార్షియన్ స్టెప్స్ అంటాం ఏమంటే హెర్బార్షియన్ స్టెప్స్ హెర్బార్షియన్ స్టెప్స్ అయితే ఈ హెర్బార్షన్ స్టెప్స్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఏంది అంటే అయితే ఇంకో కోఆర్డినేషన్ అదేవిధంగా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే కోఆర్డినేషన్ కోఆర్డినేషన్ ఏంటండి ఎట్ దిస్ టీచర్ ట్రైస్ టు రికగ్నైజ్ బై ద స్టూడెంట్స్ ద కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ప్రజెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంత ముందు పిల్లవానికి ఆల్రెడీ తెలిసిన కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు కొత్తగా నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ ఈ రెండింటి మధ్యలో మిళితమయ్యే స్టెప్ ఏంటంటే కోఆర్డినేషన్ ఇదే ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అండి అడగొచ్చు ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఇన్ హెర్బార్ స్టెప్ అంటే ఏంటంటే కోఆర్డినేషన్ ఇది క్లియర్ నెక్స్ట్ పిల్లవాడు నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ మొత్తాన్ని జనరలైజ్ చేయటం జనరలైజేషన్ అండి ఓహో అవగాహనకు వస్తాడు కంప్లీట్ గా ఇదా ఇది అని చెప్పేసి ఒక జనరలైజేషన్ చేసేది జనరలైజేషన్ ఇది అన్నిటికంటే డిఫికల్ట్ స్టెప్ అండి అన్నిటికంటే డిఫికల్ట్ స్టెప్ ఓకేనా మోర్ డిఫికల్ట్ స్టెప్ more difficult step in herbarsil more important step in the coordination more difficult step in the generalization tarvata the application pillavadu nechukuna subject edaithundo pillavadu generalize chesukuna subject edaithundo vaadu one real life lo gaani subject oriented lo gaani telisina situation lo gaani telisina situation lo gaani apply chesukogalagatam endi ante application okay cheyagaligi part application in this stage student can apply what he was learned and what he was generalized and what he was general uh, learn the principles gaani nature definitions gaani apply cheskogaligi the application and tarvata recapitulation so pilla vaadu vaaniki vaadu nature subject ni malli recall cheskunte vaadu vaadu malli valle veskunte vaadu vaadu malli recitation cheskunte thus comes to the recapitulation okay na? is it clear right okay and so this is the uh, these are the steps and p p c j a r okay preparation next what you call presentation ee 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 most important ante herbar steps lo chaala important steps deentlo em ostadi ani kuda adugutaru preparation stage lo em ostadi okay na presentation step lo em ostadi ani idu kuda adugutaru preparation stage lo testing the previous knowledge ostadi okay na pillavani motivate cheyatam curiosity cheyatam idantha kuda preparation ostadi teaching learning experience ekkada jarugutadi ante presentation lo jarugutadi gathamlo nerchukuna subject ippudiki nerchukuna subject ee rendu kalipi ఒక దాంట్లోనే ఇది మిక్స్ అయ్యి ఉంటే అది కోఆర్డినేషన్ ఉంటుంది అండి జనరలైజేషన్ ఏంటంటే నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ ని జనరలైజ్ చేయటం ఏదైతే ఉందో అంటే వాడు నేర్చుకుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లవానికి అంతా నేర్చుకున్న తర్వాత ఓహో ఇదా అనే ఒక కాన్సెప్ట్ రావడం జనరలైజేషన్ అండి అప్లికేషన్ ఏంటంటే వాడు నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ ని రియల్ లైఫ్ లో యూజ్ చేసుకోగలిగే పరిస్థితి కనుక ఉంటే దట్స్ కమ్స్ టు ది వాట్ యూ కాల్ అప్లికేషన్ అండి పిల్లవాడు నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ ని వాడు ఆల్రెడీ ఏదైతే నేర్చుకున్నాడో ఆ నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ ని రియల్ లైఫ్ లో గానీ లేకపోతే కంటెంట్ బేస్ లో గానీ వేరే చోట గానీ నోన్ సిచ్యువేషన్ లో గానీ అన్నోన్ సిచ్యువేషన్ లో గానీ సో పిల్లవాడు గనక వాడితే దాన్ని దట్స్ కమ్స్ టు అప్లికేషన్ అండి తర్వాత రికాప్చులేషన్ నేర్చుకున్న వాటిని రికాప్చులేట్ చేస్తే పిల్లవాడు మళ్ళీ వల్లె వేసుకుంటే దట్స్ కమ్స్ టు ది రికాప్చులేషన్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ దీస్ ఆర్ ద హెర్బార్షన్ స్టెప్స్ దీస్ ఆర్ ది హెర్బార్షన్ స్టెప్స్ రిగార్డింగ్ టు ది లెసన్ ప్లాన్ అండి ఓకేనా లెసన్ ప్లాన్ సంబంధించిన హెర్బాస్ స్టెప్స్ ఇవేంట్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు రైట్ రైట్ నౌ లెట్స్ గో ఫర్ ది అప్రోచెస్ ఓకే ఏమేమి అప్రోచెస్ ఉంటాయి ఇందులో లెసన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకోవాలి ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి హెర్బాస్ అప్రోచెస్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి చెప్పండి జనరలైజేషన్ కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏమి వస్తుంది కోఆర్డినేషన్ లోనేమో 
గతంలో ఉన్న నాలెడ్జ్ కు ఇప్పుడు సార్ చెప్పిన నాలెడ్జ్ కి మధ్యలో రిలేషన్ ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు ఒకదానికి ఒకటి మిక్స్ చేసుకొని కొత్త అవగాహన కోసం కోఆర్డినేషన్ ఆ వచ్చిన అవగాహనని ఇది అని చెప్పేసి ఒక 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 ఐడియాకి రావడం జనరలైజేషన్ అండి అంటే పిల్లవానికి గతంలో ప్లీజ్ అండి అన్మిట్ రేషనల్ నెంబర్స్ రియల్ నెంబర్స్ రేషనల్ నెంబర్స్ నాలెడ్జే ఉంది పిల్లవానికి ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని కలిపితే రియల్ నెంబర్స్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఓహో అది ఇది కలిపితేనా అని అనుకుని ఏర్పరచుకునే వే ఉంటుంది చూసినా మధ్యలో ఏర్పరచుకునే వే చూసారా అండి ఏది మ్యూచువల్ గా ఒకదానికి ఒకటి రిలేషన్ ఏర్పరచుకుని గతంలో ఉన్న నాలెడ్జ్ ని ఈ నెల నాలెడ్జ్ కి మధ్యలో ఒక ఏమంటారు రెండింటి కలిపే ప్రాసెస్ ఏమో కోఆర్డినేషన్ కలిపిన ప్రాసెస్ తర్వాత వాడు ఒక ఐడియా కొత్త ఐడియాకి వస్తాడు న్యూ ఐడియాకి వస్తాడు ఆ ఐడియాకి రావడం అనేది జనరలైజేషన్ ఓకేనండి రైట్ యాక్చువల్ గా అండి లెసన్ ప్లాన్ ని ప్రిపేర్ చేయడానికి లెసన్ ప్లాన్ ప్రిపరేషన్ కి మనకు సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ ఉంటాయండి అందులో దెర్ ఆర్ సిక్స్ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ ఒకటి హెర్బార్షన్ అప్రోచ్ హెర్బార్షన్ అప్రోచ్ ఓకే సెకండ్ వన్ ఎస్సీఆర్టి అప్రోచ్ ఓకే థర్డ్ వన్ ప్రాజెక్ట్ అప్రోచ్ ఫోర్త్ వన్ ఎవాల్యుయేషన్ అప్రోచ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇండియన్ అప్రోచ్ సిక్స్త్ వన్ యూనిట్ అప్రోచ్ ఓకే సో అంటే ఇవి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు అప్ లెసన్ అప్రోచ్ ఇచ్చారు హెర్బార్స్ అప్రోచ్ ఇచ్చింది ఎవరు అంటే జేఎఫ్ హెర్బర్డ్ అన్నిటికంటే ఇదే ఇంపార్టెంట్ మనకు జేఎఫ్ హెర్బర్డ్ ఎస్సీఆర్టీ అప్రోచ్ ఎవరు ఇచ్చారండి ఎస్సీఆర్టీ ఇది ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేస్తుందండి ఇది ఎస్సీఆర్టీ అప్రోచ్ ఓకేనా ప్రాజెక్ట్ అప్రోచ్ ఎవరు ఇచ్చారండి కిల్ ప్యాట్రిక్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎవాల్యుయేషన్ అప్రోచ్ ఎవరు ఇచ్చారండి బెంజమిన్ ఎస్ బ్లూమ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇండియన్ అప్రోచ్ అంటేనేమో ఒక రకంగా ఎన్సీఆర్టీ ఇచ్చినట్టు ఓకేనా యూనిట్ అప్రోచ్ ఎవరు ఇచ్చినండి ఎస్సి మారిసన్ ఎస్సి మారిసన్ ఓకేనా సో ఇందులో సో ఫస్ట్ మనం చూసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా చూసింది అంటే హెర్బార్షన్ అప్రోచ్ చూసినాం ఇప్పటి వరకు ఏం చూసినాం అండి హెర్బార్షన్ అప్రోచ్ హెర్బార్షన్ అప్రోచ్ లో ఉన్న స్టెప్స్ ప్రిపరేషన్ మీకు తెలుగులో రావాలంటే ప్రిపరేషన్ అంటే సన్నాహపరచడం మనం నేర్చుకున్నప్పుడు ప్రజెంటేషన్ అంటే సమర్పణ అసోసియేషన్ అంటే సంసర్గం జనరలైజేషన్ అంటే సాధారణీకరణం అప్లికేషన్ అంటే అన్వయం రికాప్చులేషన్ అంటే వల్ల వేయడం ఓకేనా లేకపోతే రిమీడియ రికాప్చులేషన్ అంటే ఏందో మరి ఓకేనా ప్రిపరేషన్ అంటే సన్నాహపరచడం ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఓకేనా అండి రైట్ నెక్స్ట్ లెట్స్ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ ఎస్సీఆర్టి అప్రోచ్ ఎస్సీఆర్టి అప్రోచ్ ఏంటికండి ఇవన్నీ లెసన్ ప్లాన్ తయారు చేయడానికి మనం వాడుతున్న అప్రోచెస్ రైట్ ప్రెసెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ అప్రోచ్ ఎస్సీఆర్టి ప్రెసెంట్లీ మనం వాడుతుంది వీఆర్ యూజింగ్ ఎస్సీఈఆర్టి అప్రోచ్ ఓకేనా రైట్ ఎస్సీఆర్టి ఈస్ ది మోడిఫైడ్ హెర్బార్ట్ అప్రోచ్ స్టెప్స్ యాజ్ అ త్రీ స్టెప్స్ ఇంతకుముందు హెర్బార్ స్టెప్స్ ఎన్ని ఉండేదండి సిక్స్ స్టెప్స్ ఉండేది ఓకేనా సో దీంట్లో దిస్ ఇస్ నోన్ ఎస్ ఎ మోడిఫైడ్ హెర్బార్ స్టెప్ మోడిఫైడ్ హెర్బార్షన్ స్టెప్స్ హెర్బార్ట్ అప్రోచ్ స్టెప్స్ హెల్బార్ట్ అప్రోచ్ స్టెప్స్ యాజ్ త్రీ స్టెప్స్ అండి మోడిఫైడ్ సిక్స్ హెర్బార్ట్ అప్రోచ్ స్టెప్స్ యాజ్ త్రీ స్టెప్స్ అంతకుముందు ఎన్ని ఉండే సిక్స్ స్టెప్స్ ఉండే వాటిని ఎన్ని స్టెప్స్ మార్చారు త్రీ స్టెప్స్ అందులో ఫస్ట్ వన్ ఇంట్రడక్టరీ యాక్టివిటీస్ ఇంట్రడక్టరీ యాక్టివిటీస్ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ లేకపోతే ఇక్కడ రాదు డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్
Okay. So third one, accumulating activities. Is it clear? These are the three steps. Right. If you join Nikita, in the introductory activities in the first in the MM cover at the testing previous knowledge. Okay, testing previous knowledge. In came of Sandy? Motivation of study. In the motivation today. Okay. So in the topic announcement will in the loan today. Announcing. Topic. He moved to in the loan today. Okay. Testing previous knowledge. Motivation. Okay. Next to announcing topics. He moved to in the loan today. Developmental activities. Presentation. Teaching learning activities, TLA. Okay, next generalization. Next to supervision study. Supervisor, everything. Supervisor study. Even in the Next, accumulating activities. Application. Next, recapitulation. Next, assignments. So, the project works. Even in the long end. Is it clear? Age then load them the most important. Awesome. So, we are steps, more steps of division. Testing, preparation, steps on preparation, Shushira, preparation motto di to cost director activities of the my six steps on a PP GR and then the PP preparation presentation next to association generalization next application next recovery. Right. So in the loan order low presentation in the local put and motto presentation and the introductory activities. Second the local circuit with the preparation di to cost the next second P in the local city. Next association the local generalization in the cosari. Imudu preparation, association, generalization, imudu the local development activity. Okay, last again in the four both in Migilna application recapitulation. Yeah, in the cosai. In the later ask coach left P P A G K R. Then six activities in the end of cover conversation only. PP CGS. Okay. Right. Now, national association, national coordination, national okay. application, national right. CGS. C. Okay. Right, okay. Right. right. So, right. Now, let us see the how six steps comes to the three steps. One is the preparation. Preparation. First one, preparation. P, P, C, G, A, R. So, first to P and then the preparation. Preparation comes to the introductory activities. First, then the next to presentation, gaani, coordination, gaani, lepute, the name of the room, generalization. E mood kuda. Okay. Na? So, mood could have preparation next to first then go with the presentation, coordination, generalization. He mood could have presentation, coordination, generation. He mood could have development like it is for the Megilna application, Gani, leather, recapitulation, Gani, cumulating kill put that. So, this is the what you call uh, SCRT approach. SCRT approach. Okay, make our own good table is going to it way to three activities. They see the little iron devo will ask the Taravata Miru. Uh, SCRT approach. Miru, open the end. SCRT approach. Next to Herbert approach. Ondurash. In the first one, introductory activities. Okay. Next to second one, developmental activities. Third one, cumulative activities. 
ఇందులో మళ్ళీ టెస్టింగ్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ మోటివేషన్ అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ది టాపిక్ దీంట్లో నెక్స్ట్ ప్రజెంటేషన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ జనరలైజేషన్ సూపర్విజన్ ఇది ఇందులో అప్లికేషన్ రికాప్చులేషన్ అసైన్మెంట్స్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ ఏదైతే రాసిన అవి రాసి ఇందులో ఇదంతా కూడా ప్రజెంటేషన్ సారీ ప్రిపరేషన్ ఇందులో ఏమొస్తుంది ఇది ప్రిపరేషన్ వస్తుంది ఇది ప్రిపరేషన్ ఎందుకంటే హెర్బా స్టెప్ లో ఉన్న ఏది దేంట్లో కవర్ అవుతుందని అడిగినా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇందులో ఏమొస్తుంది ఇది ప్రజెంటేషన్ ఇంకోటి కోఆర్డినేషన్ నెక్స్ట్ జనరలైజేషన్ ఓకే ఇందులో ఏమొస్తుందండి అప్లికేషన్ నెక్స్ట్ రీక్యాప్చులేషన్ ఇది క్లియర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్లియర్ ఉంది కదండి రైట్ ఇది ఇంట్రడక్టరీ యాక్టివిటీస్ ఇది డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఇది క్యూములేటివ్ యాక్టివిటీస్ అందులో ఉన్న ఇవి సబ్ పాయింట్స్ రాసుకుంటే క్లోజ్ అవుతుంది ఇస్ ఇట్ క్లియర్ దేని దేని కింద కవర్ అయింది అంటే ఓకే అండి రైట్ ఇందులో ఇంకా ప్రాజెక్ట్ అప్రోచ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఎన్సీఆర్టీ అప్రోచ్ అవి చిన్న చిన్నవి అండి సో అవి కంప్లీట్ చేసుకుంటే వాటితో పాటు మైక్ కొట్టి నెక్స్ట్ ఒక క్లాస్ లో ప్లానింగ్ అయిపోతాను ఓకే రైట్ చెప్పండి ఎనీ డౌట్స్